హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ విలేజ్ సార్ ఎవరు శివ గాయస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే ఇక్కడికి నైట్ టైము రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయంలో ఇక్కడ ఏదో ఒక తెల్లని ఆకారం మీద కనిపిస్తుందంట మామూలుగా ఇక్కడికి నైట్ కాపులో ఉండడానికి వస్తుంటారు ఈ ఊరు వాళ్ళకి ఈ టైంలో మాత్రం ఏదో తెల్లని ఆకారం కనిపిస్తుందంట కనిపించి అది కనిపించిన టైంలో వాళ్ళు లైట్లు వేసి అట్లా చూస్తేనేమో అది అంటే దాడి చేస్తున్నట్టు వాళ్ళ మీదకి అయితే వస్తుందంట ఒకసారి ఇప్పుడైతే నేను కరెక్ట్గా ఆ టైంలోనే ఉన్నాను సారీ గూగుల్ టైం చూద్దాం ఫార్టీ సెవెన్ ఏఎం అవుతుంది ఈ టైంలోనే కనిపిస్తుంది అంట మనం వాళ్ళు నైట్ స్టే చేసే ప్లేసుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం వెళ్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే గాయస్ వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా భయపడుతున్నారు అందుకే అలా అంటే రీసెంట్గానే జరిగింది అలా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే ఫేస్ చేశాడు ఆ సిచ్యువేషన్ని అలా జరిగిన తర్వాత నుంచి ఎవరైతే రావట్లేదు ఇక్కడికి ఇంకా లైట్ లైట్ అది అయితే పర్లేదు మీకు ఇంతకుముందే లైవ్లో కూడా చూపించాను మొత్తం కానీ ప్లేస్ అంతా అయితే మీకు పన్నెండు గంటలకే చూపించాను కానీ ఇక్కడైతే మాత్రం అదేంటి మందు డబ్బాలో ఖచ్చితంగా ప్లేస్ అదే సారీ ఈ టైంలో అయితే వస్తుంది అంట ఎంతో షేప్ చూద్దాం మనం కూడా అట్ సైడ్ వెళ్దాం అసలు అలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఆ దెయ్యాలు ఎవరనేది దండి ఇక్కడ చెట్టు ఉంది కదా అక్కడే ఉందండి మెయిన్ స్టోరీ నేను కూడా మీకు అక్కడే చెప్తాను స్టోరీ గురించి ఇక్కడ అయితే మొత్తం మీద నైట్ టైంలో ఏంది వెయిట్ షేప్ వస్తుంది దాంట్లో ఏమైంటుంది చూద్దాం దగ్గరికి వెళ్ళి
ఏమైంది ఆ షేప్ పైపు పైపులవి వాయసీవి చూసుకుంటే మోటార్ పైపులు ఇవి కానీ నైట్ టైంలో చూసారు కదా అంత భయంకరంగా కనిపించింది ఒక్కసారిగా అంత వైట్గా అంటే ఒక ఏదో ఉన్నట్లే అనిపించింది ఇక్కడ చుట్టూ చూసుకుంటా ఉండు ఒకసారి సౌండ్ కూడా చూడు చాలా భయంకరంగా ఉంది ఈ పైపులో చూడు అసలు అట్లా ఉందో నైట్ ఏముంది ఎవరైనా లాంగ్ నుంచి సడన్గా లైట్ వేసి చూస్తే ఇంకా ఏంది అది పైపులు అవుతున్నాయి ఏంది పైపులకు చెట్లకు ఇంకా చెప్పాలి స్టోరీ గాయస్ అసలు ఇక్కడ దెయ్యం తిరుగుతుందని అసలు ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఈ చెట్టు కింద అంటే ఫుల్ వర్షం పడుతుంటే ఎవరో గొర్రెలు కాసుకుని అతను వచ్చి ఈ చెట్టు కింద అయితే ఉన్నాడంట అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా పిడుగుబడి అతనైతే చనిపోయాడంట మళ్ళీ ఇటు సైడ్ పక్కన చిన్న చెట్టు ఏదో ఉందంట అక్కడ చింతకాయలు కోసం ఒక ఆవిడ పైన నుంచి జారి కింద పడి స్పాట్లోనే చనిపోయిందంట వీళ్ళిద్దరికి అలా జరగడంతో వాళ్ళు ఇక్కడ ఆత్మని తిరుగుతున్నారని ఈ ఊరి ప్రజలు అయితే అనుకుంటున్నారు నైట్ టైం కనిపించినప్పుడు కూడా వాళ్ళే అని వాళ్ళు అంటే గుచ్చినట్టు చెప్తున్నారు వాళ్ళిద్దరే తిరుగుతుంటారు ఎవరు తిరగరు ఆ టైంలో అది ఇదని టైం ఏంటంటే అంటే ఏమన్నా ఒక చిన్న వైట్ కలర్ పేపర్లో అంటే కవర్లు అట్టాటివి ఉంటాయి కదా వాటిని చూసి కూడా భయపడే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఎందుకు ఆ పైప్ చూసే మనం భయపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చూసారు కదా అందులో ఒక్కరే వస్తే ఇంకా చాలా భయపడాల్సిన పని అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకే ఇంకా మరి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పొలం దగ్గరికి అయితే వెళ్దాము అది వచ్చేసి అటు సైడ్ ఉంది వాళ్ళు అటు సైడ్ గిడ్డ ఏదో వేసారంట అతనికి కూడా అక్కడే కనిపించిందంట గిడ్డ వేసి అక్కడ కాపలు ఉన్న టైంలో సో అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి కనిపించింది పట్ట గాలి ఎవరు మనుషులు ఉండరు అదొకటి వాళ్ళు చనిపోయిన విషయమే మనసులో అనుకుంటా 
అంటే ఎవరన్నా చనిపోతే ఇంకా చిన్న శబ్దాలు వచ్చినా వాళ్ళే తిరుగుతున్నారని ఆటోమేటిక్ గా అనుకుంటారు చూడండి ఎవరో కూర్చున్నట్లే ఉంది అక్కడ గుడ్డ అక్కడ చుట్టుపక్కన ఓకే గాయస్ మరి ఇప్పుడు దాకా మీకు చూపించాను కదా ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి అంటే అక్కడ ఎప్పుడెప్పుడో కనిపించాయంట కానీ మనం ఇప్పుడు వెళ్ళే ప్లేస్ అయితే రీసెంట్గా ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాకే అతనికి జరిగిందంటాల మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాడ్కి అతను ఎవరో కాదు అతను కూడా ఫుల్ ఫీవర్ అయితే ఉన్నాడు ప్రజెంట్ ఇప్పటికి కూడా చాలా అంటే చాలా భయపడుతున్నాడు మమ్మల్ని కూడా అయితే అక్కడికి అసలు మీరు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి సీరియస్ అవుతున్నాడు మా మీద కూడా అయినా కానీ ఒకసారి చూద్దామని చెప్పేసి అయితే వచ్చాం మేము అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం వైట్ ఉంది అది కూడా కవర్లో ఉంది అంటే దెయ్యాలేమో కానీ ముందు ఇక్కడ ఈ క్రూర ముఖాలు మృగాలు ఉంటాయి కదా అంటే అడవి పందులు ఎలుగు బంట్లు వాటికి భయపడాల్సి వస్తుంది ఓకే ఇదేనండి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ థాట్ అంట ఇది అతను ఇక్కడే ఇక్కడ మంచం వేసుకొని ఉన్నాడంట అసలు ఏం జరిగిందంటే అతను పడుకున్న టైంలో అంటే ఏదో దూరం నుంచి కవరు అంటే నలిపితే వస్తుంది కదా సౌండ్ ఆ సౌండ్ ఏదో వస్తూ ఉందంట అతను భయపడి ఫస్ట్ ముసుకేసుకొని ఉన్నాడంట అది తీ తీయలేదంట ఫస్ట్ తర్వాత అతను దగ్గరికి వచ్చి చెవుల దగ్గర అంటే ఏదో కవరు అంటే ఒత్తితే వస్తుంది కదా సౌండ్ కవర్ చుట్టూ ఇట్లా అంటే అలా వస్తుందంట అందుకని చెప్పి అతను భయపడి ఇంక అలానే ఉన్నాడంట నెమ్మదిగా ఆ సౌండ్ దూరం అయిపోతుంటే ఇంకా ముసుగు తీసి ఏంటని చూశాడంట చూసి లైట్ వేస్తే ఎంతో తెల్ల నాగారంలో ఉందంట కానీ ఫేస్ ఏమి లేవంట ఓన్లీ ఒక షేప్ అయితే ఉందంట ఏంతో ఇంకా లైట్ వేసి చూసేసరికి అది రివర్స్ అతని వైపే మళ్ళీ వస్తుందంట ఈ లోపతను పక్కనే నిప్పు మళ్ళీ అంటే నిప్పేసుకుంటారులే ఆ నిప్పుని మళ్ళీ కొంచెం పెద్దది చేసి అంటే కొంచెం దాన్ని భయపించడానికి ప్రయత్నం చేశాడంట అయినా కానీ అది భయపడలేదంట నిప్పు వేసి తర్వాత చూస్తే ఇంతకు ముందు ముందు ఉన్న కంటే ఇంకా చాలా దగ్గరికి అయితే వచ్చిందంట ఇంకా అతను చాలా అంటే చాలా భయపడి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడంట ఇటు అటు సైడ్ చూస్తే వాగు ఉంటుంది వాగు అవతల ఒక రూమ్ అయితే ఉంటుంది గాయస్ సారీ రూమ్ అయితే ఉంటుంది ఆ రూమ్ పైకి ఎక్కి అక్కడ నుంచి చూడసాగాడంట అక్కడ దాకా అయితే ఏం రాలేదంట ఇక్కడ నుంచి అయితే అతన్ని తరుముకుందంట బాగా చూద్దాం మనల్ని కూడా ఏమన్నా ఏమన్నా కనిపించే అవకాశం ఉందా మనకు కూడా చూద్దాం అటు సైడ్ వెళ్ళాం బాబు సారీ ఓకే 
ఓకే మేమైతే వేరే సైడ్ అయితే వెళ్తున్నాము మళ్ళీ ఒక సైడ్ చూసాము ఇక్కడ ఏం లేదు ఇంకో సైడ్ అయితే వెళ్తున్నాం ఇక్కడ కూడా చూద్దాం అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా సడన్గా వైట్ గుడ్లు అట్లా అటు చూస్తే ఆటోమేటిక్గా భయపడతారండి నైట్ టైంలో కాబట్టి జాగ్రత్త తోటల్లో పాములు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మనమైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొలానికి అవతల వైపు అయితే ఉన్నాము అయితే విపరీతంగా గాలి అయితే వస్తుంది ట్రాన్స్ఫారం కూడా ఉంది ఇక్కడ నైట్ మోటార్స్ కి సప్లై ఇటు ద్వారా కదా వచ్చేది వెయిట్ చేద్దాం మా కొద్దిసేపు ఇక్కడ గాయస్ మీరు గమనించినట్లయితే అక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టు ఏదో ఉంది ఆ ఆకుల శబ్దం కూడా చూడండి ఎంత భయంకరంగా వినిపిస్తున్నాయి మర్రి చెట్లా ఉంది అది తాటి చెట్టు మర్రి చెట్టు రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి ఆ శబ్దం కూడా వినండి అంటే ఏదో నిజంగానే అతను చెప్పినట్లు ఏదో నలుపుతున్నట్టే ఉంది కవర్ని పైప్ కూడా దూరం నుంచి చూస్తే భయపడే ఛాన్స్ ఉంది దీన్ని కూడా ఇదండి బోర్ పైప్ ఇది అలానే వదిలేశారు ఎవరో దీన్ని ఓనర్ వచ్చి కొంచెం చూసి దీన్ని మూవ్ చేస్తే మంచిదని అనుకుంటున్నాను అదే అదే చూడండి కాదు గాలికి వచ్చే శబ్దానికి ఈ శబ్దానికి రెండో వైపు అయితే ఉన్నాం మనం చూద్దాం అయినా ఇక్కడ భయపడే ఛాన్స్ ఉంది
இந்த சைடு எல்லாம் வாங்க இது கரண்ட் பாக்ஸ் இது ஒன்றும் சூஸ்கோ காய்ஸ் லைவ் அயிப்போயாக அயிட்டே நேனும் இக்கட ஸ்டேஜ் ஏசேனும் ஒன்ன வருதாக இட்டே வேட் சேலைஞ்ச பேசி இக்கட டின்டன்னி மா இன்ஸ்டுமென்ட்ஸ் மத்தம் தெச்சுக்கோனித்தே உன்னாமும் அட்டா ஆட்டைம்லும் கொட நேனும் பிரத்தி பதி நிமிஷால் கோசாரி செக் சாஸ்தானே உன்னாம கொஞ்சம் சரால் மாக்க நின்சி மாவுர் கொச்சியாசி ஒக்க 90-100 கிலமேட்டர் சைத்தே உண்டது சோ சரால் லாங்க இந்து காப்பட்டி கொஞ்சம் மாக்க கேமேரமேன் கொட ரிஷ்திஸ் கொண்டும் நாடு இங்க அந்த கண்ஜைப் பேசி இடைம்லும் நேனும் தோச்து நானும் ஆடைம் லைத்தே ஏம் கடா காலை இத்தை மத்திரம் சால விப்பிரேத்தங்க வந்து காய்ஸ் சகம் சிங்கிலுக யவு ரன்னா உச்தே அக் காலிக்கே பைபடை சான்ச உந்தே அட்லா உச்தும் திக்கட நாய்டிக்கிக் காப்பலக்கி எவரக்கர் திருக்குத்தானே உண்டை வல்லான்டா கானி அல்லா ஜரிகினால் தக்கர்ணும் செய்தே சல பூர்த்திக மானே செய்கிறான்டா ராடம் நாய்டைத்தே கட எவரும் உண்டார்ண்டுங்க ऐसे दारी दे दो The door closed just with Chunga, huh?
Non so di dire trame. Nemo, ma non vedi che non camera la porca capture e chance on the inch on mattan jinchu. Con nei canti cani pinciani e camera la cani pesanta. Sole, ora ho cena le rete, sai? Calante, intanto, da gare. Pesce per belli. E la ho poi in mazza le rete, non lo Non è che 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 అంటే ఆ ఫెసిలిటీ లేన్ టైం లో బంగారం అందాకంట ఇద్దర Guys, it doesn't mean two seconds, huh? Cut up. Night time, they are in a china put of unexpected guy, don't they? Like you look at a switch and a cover, eh? The Nigano choose, eh? Touch it on the other one, eh? Oh, 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 Vai per tardi, non hai da chiusi. Nai tu, mattam, nalla gaunta da gavati, telepo, highlight hai tunde. Non dico che è pesce di inizio, vai per tardi. Sì, è un po' di Okay guys, mi ha detto che c'è un po' di tempo, ma c'è un po' di tempo, ma c'è un po' di tempo, ma c'è un
what's the time now? It's 3.33 a.m. What's your name? కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి జర్నీ చేసి కొంచెం ధరం అయితే బాగా కలిసిపోయాము అయినా డేంజర్ ప్లేస్ కాబట్టి నేనైతే ఊరికే ఉన్నాను మొత్తం చెక్ చేసుకుంటాం మొత్తం ఒకసారి ఇంకా అట్లా అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం కూడా రెండు మూడు టైంలో కాబట్టి ఇంకా ఆ టైంలోనే స్టార్ట్ చేద్దామన్న లెక్కలో అలానే ఉన్న ఉండిపోయాం ఇంకా దాన్ని చూడు ఒకసారి ఎట్లా ఉంది కూర్చొని చూస్తున్నట్లు దాని తోడు ఏంటంటే పొలాలు ఎక్కువ ఈ మందులు ఆడుతుంటారు గాయస్ అంటే పురుగు మందులు వాటికి వచ్చే పట్టలు కూడా వైట్ గానే ఉంటాయి ఇంకా వాడు అవి ఇక్కడనే పారేస్తారు అవి ఇలా ఇప్పుడు చూశారు కదా అలా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఇంకా వాటిని చూసి భయపడతారు ఓకే గాయస్ మరి ఒకసారి మేము ఏమేమి తెచ్చుకున్నామో చూ మీకు కూడా చూపిస్తాము టెంట్ లోపల ఎలా ఉంది అనేది చూడండి వాటర్ ఒక టూ లీటర్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాము పవర్ బ్యాంక్ ఇంకా అది టెంట్ టెంట్ బ్యాగ్ అది ఇంకే ఇది మెయిన్ బ్యాగ్ దీంట్లోనే అంటే ఈ టెంట్ అంతా దీంట్లోనే పెట్టుకొని వచ్చాం ఇదండి మేము ఇక్కడ నైట్ ఫుడ్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి స్నాక్స్గా అయితే తెచ్చుకున్నాము ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఒక టార్చ్ అయితే తెచ్చుకున్నాము రెండు టార్చ్లు అయితే ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా అంటే అంటే లైటింగ్ సడన్గా ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయలేమని చెప్పేసి రెండు ఎక్స్ట్రా టార్చ్లు అయితే ఇచ్చాను ఓకే గాయస్ మరి ఇక్కడ చూశారు కదా ఇక్కడ అయితే ఏం లేదని అనుకుంటున్నాను నేను అతను కూడా నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఎట్లా ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా పట్ల అవి చూసే భయపడ్డాడు అని అనుకుంటున్నాను నైట్ టైం ఏంటంటే ఒక్కడే వచ్చి ఉంటాడు అందుకని చెప్పేసి చాలా భయపడి ఉంటాడు అతను ఏమన్నా ఉంటే మాకు కూడా కనిపించాలి కదా పైగా మేము ఇక్కడ నైట్ అంతా అయితే ఉన్నాం ఇక్కడ కూడా మాకైతే ఇక్కడ ఏం మాకైతే ఇక్కడ ఏం కనిపించలేదు సో మీరు ఇక్కడ ఏం లేదనే అనుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నా ఏమంటా అదే కదా రాళ్ళు చదువుదామా ఓకే మరి ఇంకా ఈ వీడియో అంతటితో అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాము మీకు అంటే మేము మా పనిలో మేము ఉన్నాం కదా మీకు కెమెరాలో ఎక్కడైనా కానీ వీడియోలో ఎక్కడన్నా అనుమానాస్పదంగా ఏమన్నా షేప్లు ఏమన్నా కనిపించినట్లయితే అవి మాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియపరచండి కొన్ని కొన్ని కంటికి కనపడిన శక్తులు ఏవో కెమెరాలకి కన్ కెమెరాలకి కనపడతాయంట సో ఒకసారి మీరు కూడా చూసే టైంలో చూడండి ఒకసారి బాగా గమనించండి ఓకే మరి మేమైతే ఇంకా రిటర్న్ వెళ్తున్నాము ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అయితే వెళ్ళాలి మేము మళ్ళీ ఓకే మరి మీలో చాలామంది అను అనుకుంటూ ఉండొచ్చు వంద కిలోమీటర్లు వెళ్ళారు కదా అక్కడ ఏముంది అది ఇదని కానీ మా ఫ్రెండ్ అది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్నది 
దాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు కాబట్టి అది ఏంటో చూద్దామని చెప్పేసే వచ్చాము కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఏం లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళకైతే చెప్తాను నేను అక్కడైతే ఏం లేదు మీరు లైలాగానే కాపలాకి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి మెయిన్ ఏంటంటే ఆయనకి కొంచెం ధైర్యం చెప్పాలి మనం అంటే చిన్న చిన్న దానికి భయపడతా అలా ఉండకండి అని చెప్పేసి నేను కొంచెం ధైర్యం చెప్పేసి అయితే ఇంక నేను ఆ రిటర్న్ అవుతాను ఓకే మరి వెళ్దాం